Niatan polis penyebar berita palsu akan ditangkap. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado berkata tragedi wanita ditetak seorang lelaki di Pulau Pinang beberapa hari lalu merupakan kes terpencil dan tiada kaitan dengan mana-mana kumpulan atau individu. Suspek yang kemudian ditembak mati oleh polis bayar lepas itu dipercayai terpengaruh dengan rakaman video bersifat ganas yang diterbitkan dari Timur Tengah. Lelaki itu juga datang daripada keluarga baik tetapi akibat terpengaruh dengan video luar menyebabkan amukan berlaku kata Ketua Polis Negara ketika sidang media khas di Bukit Aman kemarin. Hamid juga menganggap pihak yang menyebarkan berita yang tidak tepat dan menyakitkan hati orang ramai sebagai amat tidak bertanggungjawab bila mengingatkan orang ramai bahawa polis akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab yang menyebarkan berita mengenai kejadian tersebut yang dianggap boleh menyebabkan ...menyebabkan ketegangan kaum. Kata beliau, polis tidak lagi akan mengeluarkan amaran... ...sebenarnya akan terus mengambil tindakan... ...menangkap penyebab berita palsu yang disiarkan... ...dalam media sosial... ...termasuk mereka yang berkongsi... ...untuk menyiarkannya. Pihak yang tak individu yang tidak bertanggungjawab... Ya, ...memuat naikkan artikel-artikel yang jelas... ...tidak tepat, tidak betul... ...dan jelas dengan niat untuk nak menyakitkan hati orang... Ya, ...pembaca-pembaca... Dan saya tidak ragu-ragu lagi tujuannya itu amat buruk sekali lah niatnya itu ya untuk mencetuskan. Difahamkan polis sudah mengenal pasti penyebab berita palsu bagi kes wanita ditetak soalan lelaki yang mengamuk di Pulau Pinang itu. Beliau juga menasihatkan pihak tertentu untuk tidak terus mengeluarkan kenyataan tentang kejadian tiga lelaki ditembak mati oleh polis di Batu Arang, Rawang, Sabtu lalu kerana siasatan masih dijalankan. Abdul Hamid Badu berkata satu inquest mengenainya akan dijalankan secepat mungkin. Menurut beliau ia adalah bagi mengelakkan kejadian itu dieksploitasi oleh pihak tidak bertanggungjawab selain untuk menegakkan keadilan terhadap pihak yang terbabit dalam insiden berkenaan. Polis Langor mengesahkan dua individu yang ditembak mati itu adalah anggota kumpulan Kongsi Gelap 08. Manakala hasil semakan menunjukkan seorang lagi mempunyai rekod pemutihan oleh Jabatan Immigration pada tahun 2013. Polis turut menafikan terdapat seorang wanita yang juga isteri kepada seorang daripada suspek dalam kereta dinaiki pencenayah itu ketika kejadian berkenaan. Wanita itu G. Moga Nambal, 35 tahun, bagaimanapun dilaporkan hilang selepas kejadian tersebut dan masih belum ditemui sehingga kini. Mengulas lanjut mengenai kejadian itu, Abdul Hamid berkata sebanyak tujuh laporan polis diterima pihaknya berhubung kehilangan wanita terbabit dan tiga kertas inquiry polis bersabit laporan berkenaan dibuka setakat kemarin. Siasatan dijalankan berdasarkan kepada laporan-laporan berkenaan yang menyatakan mengenai orang hilang. Kewujudan rakaman kamera lita tertutup CCTV yang memaparkan wanita itu juga kita telah siasat. Kita dapat waktu rakaman yang memaparkan wanita berkenaan adalah pada jam 10.33 malam tetapi kejadian tembak mati berlaku pada jam 5.30 pagi. Jadi apa yang berlaku antara waktu tersebut menjadi persoalan dan sebab itu kertas inquiry dibuka katanya di petik bernama. Pada Isnin lalu muncul rakaman CCTV dalam sebuah lift memaparkan seorang wanita yang kehilangannya diperkatakan selepas kejadian tembakan pada hari berkenaan. Kes serangan seorang lelaki ditembak kerana mengamuk di Pulau Pinang dan tiga lelaki disahkan polis sebagai penjenayah ditembak di Selangor tiada kaitan antara satu sama lain. Tetapi keduanya tidak terlepas daripada pihak yang mahu mengeksploitasinya atas tujuan politik. Jom China bersetuju bahawa pihak polis harus bertindak tegas tanpa rasa takut dan memilih terhadap penyebaran berita tidak benar di media sosial. Tetapi ia tidak harus berhenti setakat penyebar di media sosial. Polis patut mengambil tindakan terhadap pemimpin parti politik yang membuat kesimpulan mengenai kedua-dua kes berkenaan tanpa mengetahui hujung pangkal faktanya dalam ceramah-ceramah politik. Semoga pihak polis sentiasa mendapat perlindungan dan rahmat Allah dalam melaksanakan tugasan mereka. Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.